റേന കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഉപ്പുമാങ്ങി ഇടുന്നതാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വൺ ഇയർ വരെ കേട് കൂടാതെ ടേസ്റ്റിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ പറയില്ലേ ഉപ്പുമാങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഇനി ആ പരാതി ഒന്നും വേണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങയുടെ തൊലിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പൂപ്പലൊന്നും കയറാതിരിക്കാൻ്റെ ഒരു സൂത്രവിദ്യയും കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കാണുന്നവർക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മുപ്പത് മാങ്ങയുടെ അളവ് അങ്ങനെ മാങ്ങയുടെ അളവ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെയും മാങ്ങയുടെയും കല്ലുപ്പും അതൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് നാല് മാങ്ങയുള്ളെങ്കിൽ അത് വെച്ചിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മാങ്ങേനേക്കാളും തൊട്ട് ഇത്രയും വെള്ളം കൂടുതൽ അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാങ്ങ സാധാരണ ഉപ്പ് മാങ്ങി ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ മാങ്ങിയിട്ട് കല്ലുപ്പിട്ട് വീണ്ടും മാങ്ങിയിട്ട് കല്ലുപ്പിട്ട് അങ്ങനെ ഇടുന്നവരുണ്ട് മാങ്ങിയിട്ടിട്ട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് ആ വെള്ളം തണുപ്പിച്ചൊഴിച്ച് ഉപ്പ് മാങ്ങി ഇടുന്നവരുണ്ട് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും അല്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഉപ്പ് മാങ്ങിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചു തരുന്ന രീതി ഇടുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഇയർ വരെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് മാങ്ങ കിട്ടും പിന്നെ ഉപ്പ് മാങ്ങ ഇടാനായിട്ടുള്ള മാങ്ങ നല്ല മൂത്ത മാങ്ങയായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മാങ്ങയും ഉപ്പ് മാങ്ങി ഇടാൻ കൊള്ളില്ല അത് പ്രത്യേകം ചോദിച്ച് വാങ്ങണം ഉപ്പ് മാങ്ങി ഇടുന്ന മാങ്ങകളുണ്ട് അത് ചോദിച്ച് വാങ്ങുക അതല്ലാത്ത മാങ്ങി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നാൾ ഇത് വേഗം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കണം അപ്പം മനസ്സിലായല്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ മാങ്ങ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാങ്ങേനെ ഞാൻ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെച്ചു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മാങ്ങ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഉള്ളൂട്ടോ അധികം വേവ് അല്ല ഈ തൊലിയില്ലേ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോകണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റി കേട്ടോ വേവണില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കണ്ടോ ഇട്ട വഴിയെ അത് കോരി മാറ്റുവാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് മാങ്ങി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നാല് മാങ്ങ വെച്ചാട്ടോ ഇട്ടണേ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ കോരി മാറ്റുക കോരി ഞാൻ ഇതുപോലെ മാറ്റുക കേട്ടോ ഈ മാങ്ങ മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ കോരി മാറ്റിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ എല്ലാ മാങ്ങയും ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കട്ടെ അപ്പം ഈ മാങ്ങ മുഴുവൻ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ അതുപോലെ കോരിയെടുത്തു അപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ മാങ്ങയുടെ തൊലി മുഴുവനും സോഫ്റ്റാവും പിന്നെ നമ്മുടെ മാങ്ങയിലെ അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാങ്ങയിലൊക്കെ ഒത്തിരി അഴുക്കുണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അഴുക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലീനായി കിട്ടും സമയമുണ്ടവർ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ മാങ്ങയിലെ വെള്ളാംശം മുഴുവൻ വലിയണ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം കോരിയ മാങ്ങയാണ് ഇത് കണ്ടോ ലാസ്റ്റ് കോരിയ മാങ്ങ വലിഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടവർ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ തുടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ആ മുപ്പത് മാങ്ങയോളമുണ്ട് അത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കോരി ഇത്രയും മാങ്ങ എടുത്തു വെച്ചു ഇനി വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൊണ്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഇതാണ് നമ്മൾ മാങ്ങിയിട്ട് വയ്ക്കാൻ്റെ ഭരണി നമ്മൾ ശരിക്കും വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴുകി തുണച്ച് തുടച്ച് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ ഓരോ മാങ്ങയിലും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇത് കണ്ടോ ഇത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് അര ടീസ്പൂണേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാങ്ങ ഓരോന്നേയും ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു കോട്ടൺ തുണിയും കൊണ്ട് ഇതുപോലെ മാങ്ങ തുടയ്ക്കുക ഇത് കണ്ട മാങ്ങയിലെ വെള്ളം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മുഴുവൻ പോകും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഞെട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ അധികം അധികം ഞെട്ടി ഇങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒടിച്
അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മാങ്ങ മുഴുവനും ഇതുണ്ടോ വെള്ളം തന്നെ വരിഞ്ഞോളൂ ഒരുപാട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒന്നും തേക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇതുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ചതഞ്ഞ മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതിപ്പോൾ ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഈ മാങ്ങ ഒരെണ്ണം ചതഞ്ഞതുണ്ടായിരുന്നു ചതഞ്ഞ മാങ്ങ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ജാറിലിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പം നമുക്ക് വേഗം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അധികം ദിവസം വയ്ക്കരുത് പൊട്ടരുത് മാങ്ങ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ പൊട്ടി എന്തെങ്കിലും മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ മാങ്ങ മുഴുവനും ഞാൻ ഇതുപോലെ തുടച്ചെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതിലല്പം വെള്ളമുണ്ട് അതൊന്ന് തുടച്ച് കളയട്ടെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടച്ച് കളയണം ഞാൻ ഇപ്പം അര ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് എടുത്തിട്ട് കണ്ടോ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ അത്രയും കുറച്ച് മതി അപ്പം നമ്മുടെ മാങ്ങയൊക്കെ അടുക്കി തീർന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉപ്പ് ഉപ്പുമാങ്ങ ഇടാൻ്റെ മാങ്ങ മുഴുവനും ഇത് വെള്ള ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു സെക്ക ഒരു ഒരു സെക്കൻഡായിട്ട് ഇടണേ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കോരി ഒരു തുളയുണ്ട പാത്രത്തിൽ വെള്ളം പാകം വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൗൽ വെച്ചിട്ട് തുടയ്ക്കുക നല്ലൊരു കോട്ടൻ്റെ തുണി എടുത്താൽ മതി അത് തുടച്ചു അതിനുശേഷം ഇതുണ്ടോ ആ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കണ്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് കണ്ടോ രണ്ടോ ഒരു നാലോ അഞ്ച് തുള്ളി കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇത്രയും മാങ്ങയ്ക്ക് വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എണ്ണയുടെ അംശം അത്രയും കുറവേ ഉള്ളൂ ഈ ഇതിന് കോക്കനട്ട് ഓയിലിൻ്റെ യാതൊരു ടേസ്റ്റും വരില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ മാങ്ങയുടെ ആ തൊലിയുടെ അംശം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആവും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആവും അതേസമയം ഈ വാടിയ ടേസ്റ്റും വരില്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൊലിപ്പുറത്തിൻ്റെ അഴുക്ക് മുഴുവൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് എനിക്ക് ഒരു എൻ്റെ ഒരു കസിൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഏജ് ഉണ്ട് ഒരു അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ആ കൂട്ട് വെച്ച് ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാന്ന് അറിയാവോ ഞാൻ മാങ്ങയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിന് കൂടാൻ രൂ നന്നായിട്ട് കൂടാൻ രൂപ്പ് അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങ കേടായി പോവും വെള്ളത്തിന് നന്നായിട്ട് കൂടാൻ രൂപ്പിട്ടാൽ മാങ്ങയ്ക്ക് കറക്റ്റ് ഉപ്പാവും അതേസമയം ഒത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങയ്ക്ക് ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് മാങ്ങയ്ക്ക് കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മാങ്ങയിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കണതാണ് ഇനി ഈ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ മാങ്ങ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മാങ്ങ റെഡി ആയിട്ട് മാങ്ങയുടെ ചൂടെല്ലാം പോയി മാങ്ങ റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ മാങ്ങ അടുക്കി വെച്ചു ഇത് നല്ല കഴുകി ഉണങ്ങിയ നല്ല ഭരണിയാണ് അപ്പോൾ മാങ്ങയിൽ ഒരു അഴുക്കും ഇല്ലാത്ത മാങ്ങയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം കല്ലുപ്പിട്ട് വെള്ളത്തിന് കൂടാണ്ട് കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഓക്കെ ഇനി ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മാങ്ങയുടെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലുപ്പായതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് തിളച്ചാറിയ വെള്ളാട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നാല് മാങ്ങയുള്ളെങ്കിൽ ആ മാങ്ങ ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ്സിൽ ചില്ല് കുപ്പിയിലോ മൺകലത്തിലോ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഭരണി ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ആ വെള്ളത്തിന് കൂടാണ്ട് ഉപ്പ് നമുക്ക് നാല് മാങ്ങയ്ക്ക് എത്ര വെള്ളം വേണമെന്നറിയാമല്ലോ പുതിയ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം ഇപ്പോൾ ഈ ഉപ്പ് മാങ്ങയിലെ വെള്ളം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചമ്മന്തിയൊക്കെ എടുക്കില്ലേ ആ സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും വെള്ളം അല്പ
വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം മതിയാവും ഇത്രയും വെള്ളം ഞാൻ കൂടുതലിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കൈയൊന്നും തൊടരുത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കെട്ടിയെടുത്ത് വെക്കാം ഒരു വർഷം ഇരിക്കാനുണ്ടെന്നല്ലേ ഇത് കടുകെണ്ണയാണ് അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാ ഷോപ്പിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ കടുകെണ്ണ നമുക്ക് അല്പം നമുക്ക് കയ്യിലോട്ട് പെരട്ടി കൊടുക്കാം അല്പം ഞാൻ കയ്യിലോട്ട് പെരട്ടി കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒരു നുള്ള് കടു കടുകെണ്ണ കേട്ടോ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്രേ അത് മതി ഇത് നമുക്ക് കയ്യിൽ തടവിയിട്ട് ഈ ഈ കുപ്പിയുടെ ഈ ഭരണിയുടെ ഈ ഭാഗമില്ലേ ഈ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ആ ഭാഗമില്ലേ ആ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രാണികളൊന്നും ഇതിലോട്ട് കടക്കില്ല കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മങ്ങയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകണ്ട ഇത് കണ്ടോ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് തടവി കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോഴും ബാക്കി ഇത്ര നിൽക്കണം അത്രയും കുറവ് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കെട്ടി ഭദ്രമായിട്ടൊന്ന് എടുത്തു വെക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ കടുകെണ്ണ ഇവിടെ മാത്രം തേച്ച് നല്ല ക്ലീൻ ഭദ്രമാക്കി എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് തേച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പോലും വേണ്ടി വന്നില്ല കേട്ടോ എല്ലാ മാങ്ങയ്ക്കിൻ്റെ കൂടി ഒരുപാട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒന്നും തേക്കരുത് ഒരു തുള്ളി നമ്മൾ കയ്യിൽ പറ്റിയ എത്ര വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മാങ്ങ ഒരു ആറോ ഏഴോ തുള്ളി കോക്കനട്ട് മാത്രമേ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ മുപ്പത് മാങ്ങയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കയ്യിൽ ഒന്ന് തൂക്കുക ആ തൊലിപ്പുറത്ത് ഒന്ന് തേക്കുക മാങ്ങയുടെ തൊലി മുഴുവൻ സോഫ്റ്റ് ആവും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്കിത് ഭദ്രമായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിവെക്കാം നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനോ മാങ്ങയ്ക്കോ ചൂടിൻ്റെ അംശം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കവർ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ ഇതുപോലെ ശരിക്കും ഞാനൊന്ന് ഒന്നും കൂടി ഭദ്രമായിട്ട് സീൽ ചെയ്തു കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരാ ഒന്നും നമ്മുടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രാണികളോ ഒന്നും കിടക്കരുത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു വെള്ള കോട്ടൻ്റെ ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ തുണിയാട്ടോ നല്ല കനമുണ്ട തുണിയാണ് അതെടുത്തിട്ട് ഇനി നാല് മടക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കെട്ടി ഇതുപോലെ കെട്ടിയെടുത്ത് ഭദ്രമായിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് കെട്ട് കെട്ടി വയ്ക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും കൂടി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നല്ല ഭദ്രമായിട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പുമാങ്ങ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ ഉപ്പുമാങ്ങ ശരിക്കും കെട്ടിയെടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് ശരിക്കും ഒരു അധികം നമ്മൾ എപ്പോഴും തുറക്കില്ലാത്ത ഒരു അലമാരിയുടെ അകത്തോ എപ്പോഴും പെരുമാറില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഒരു മൂന്ന് നാലാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപ്പുമാങ്ങ കറക്റ്റായി അതും അപ്പം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കൊതിയാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം കുറച്ച് പകർത്തി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഭദ്രമായിട്ട് വയ്ക്കുക നനഞ്ഞ സ്പൂൺ ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ കൈയിട്ടെടുക്കാൻ പാടില്ല സാധാരണ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ പതുക്കിയ തുറക്കാറുള്ളൂ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ഭരണിയിൽ അപ്പം തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കും അതാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചമ്മന്തി ആയിട്ടെടുക്കാം ചമ്മന്തിക്കെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുമാങ്ങയും ഒരു മാങ്ങയും കുറച്ച് ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് കുറച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അത് മാത്രം മതി ഒരു കറി അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ മാങ്ങേണ്ട സീസണിൽ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേട്ടോ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്ക് ബ